Kijk, lieve mensen, zoals ik al eerder zei, uh, hebben we nu geen drinken meer op dit moment. En uh, ja, het ziet ernaar uit dat het zuidje nog een kleine verrassing voor mij van gisteravond. Omdat het best wel geregend heeft natuurlijk. Zoals je kan zien hier. Kijk, kijk, kijk. Als we dit overgieten. Naar het tweede zuiltje. Zie je dat zo? Nice. Lekker fris. Regenwater, heerlijk. Zo staat je dag ook weer, toch? Uitzien. Oké okay dan lieve mensen, zoals ik net al eerder eventjes zei, hebben we op dit moment eigenlijk best wel een groot probleem. Ten eerste, mijn schoensol is dus nog steeds kapot. En ik probeer steeds van dorpje naar dorpje te gaan, maar ze kunnen me steeds niet helpen. En dat wil dus zeggen dat we toch naar een groter stadje moeten gaan eigenlijk. En uh, ja, op dit moment hebben we natuurlijk ook geen eten en drinken meer. Dat is natuurlijk best wel lastig. En uh, het eerste beste dorpje, waar we dus geen eten meer kunnen halen, is ongeveer anderhalf uur hiken. En daarna hebben we over vijf uur hebben we weer het volgende echt grote stadje. Dus dat wil zeggen dat het op zich wat te doen is, maar hij ligt niet op de route. Dus ik heb een vet slim plan bedacht. Kijk maar even mee. Het punt is dat we natuurlijk die schoensol moeten gaan maken in een grote stad zoals Pompelonia. En wat ik eigenlijk wil gaan doen, is anderhalf uur hiken naar Montreal. En dan vervolgens hitchhiken, oftewel liftend, naar Pampelona te gaan. En als we gaan kijken naar de kilometertjes, is dat vanaf deze etappe naar dit kruisstukje. En deze etappe naar dit kruispunt exact hetzelfde. Dus qua kilometer zal het niks uitmaken, maar we kunnen wel snel weer eten. Drinken en uiteindelijk doen wat we wilden doen: deze prachtige tocht lopen. Oké, okay, dan lieve mensen, zoals jullie kunnen zien, zijn we de bosgrens lekker aan het verlaten. We hebben ons kampje weer ingepakt en uh, ja, we zijn nu onderweg naar uh, Montreal en uh, dan gaan we naar Pantelona. Maar ik hier uh, DJ. Hij gaat, uh, hij gaat dan uh, zijn eigen pad in. Dus uh, kun je ook even een beetje 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 een this one, I will see you there. Yeah, yeah, we'll see you there for sure. Alright, lieve mensen, dus dat was hem. Uh, we gaan zo meteen een andere route pakken. Maar uh, we hebben in ieder geval genoten van dit prachtige gezelschap. Het was echt te gek gisteren, jongens. Amen.
from shining through It's true, baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through steeds hoge hoogte voor en uh, binnenkort gaan we naar Papillonia, dat weet ik wel zeker. Dan moeten we de, de hele middag wachten tot het eindelijk die bus komt, maar uh, uiteindelijk komen we in de grote stad en daar gaat het om. Halleluja! Oké okay, dan lieve mensen, ziet er uit dat we een, uh, een auto gevonden hebben die ons naar Papillonia moet rijden. Super relaxed, we zijn net deze liften en uh, deze vriendelijke man gaat ons lekker brengen. Heel vet man, halleluja! Gracias. Oké okay dan lieve mensen, nu we eindelijk aangekomen zijn hier bij Pampelona, wordt het helaas ook tijd om afscheid te nemen van onze grote vriend GJ. GJ my friend, it was a great honor. And thank you for the great man. experience. It was an adventure. Really? And I hope to see you again at Santiago de Compostela. When you, when you reach the end of the Camino, yeah. all the Caminos make one, which is like the last two or three days. Yeah. All the Caminos get together to Santiago. Yeah. So when you get near there, send me a message. Or when I get near there, I send you a message. Yeah, so I will, man. Yeah, we we'll take it there. Yeah. Absolutely. See you in Santiago. Thank you very much, man. Have a nice journey. Buen Camino. Buen Camino, man. Good yeah. luck. Hi man. See you. En daar gaat hij lieve mensen. Dat was een fantastische avond. Oké okay dan lieve mensen, ik heb echt ongelooflijk goed nieuws. Zoals jullie weten zijn we aangekomen in de grote stad. En dat betekent eigenlijk maar één ding. We hebben nu eindelijk de mogelijkheid om wat dingetjes te regelen wat we gewoon echt niet konden in die dorpjes. En dan hebben we dus nu lijm, lieve mensen. En dat betekent maar één ding, ik kan mijn schoenen gaan fixen. En dat is echt super chill. Daarnaast heb ik ook zo'n schelpje gevonden. En alle pelgrims die eigenlijk door, uh, door Spanje heen lopen, naar Santiago de Compostela, hebben zo'n schelpje. En daarin kunnen ze zien dat ze aan het lopen zijn. Iedereen die de Camino loopt, draagt eigenlijk zo'n schelpje. Precies zo eentje als hier eigenlijk. En zo kunnen ze zien wie lopen. Dus het is super te gek en nu gaan we gewoon op onze tas binden. Maar goed, hé uh, hey man. <laughs> ik ga lekker naar binnen en uh, ik ga mijn schoenen fixen man. En daar ben ik echt gewoon toe. Kijk of het werkt. Komt vast goed. Halleluja. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true. Okay, then, lieve mensen, ook zo komt dag 7 weer tot een spetterend einde. Zoals jullie kunnen zien, heb ik eindelijk mijn schoenen kunnen lijmen. En uh, morgenochtend vroeg zullen we erachter komen of die echt goed gelijmd is. Ik hoop het wel dat er niet te veel naden open zitten. Want deze manier heeft in ieder geval genoeg druk om hem lekker vast te heggen. En uh, we zijn in Pampilona. 
En we zijn vanmorgen zelfs uitgenodigd in een dojo in Spanje. Dus het wordt super kikken. Ik ben hartstikke benieuwd hoe ze daar trainen. En uh, ja, ik heb er hartstikke veel zin in. In ieder geval, lieve mensen, zoals altijd, heb lief, hou moed, amen. Oh, no, 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 no.